ウェイの話題。ライブドアニュース、2018年12月10日。携帯電話の大手3社、ファーウェイと、ZTE 製品を事実上の除外へ。ざっくり言うと、中国通信機器大手であるファーウェイと、ZTE の製品。10日、携帯電話大手3社が事実上、通信設備から除外する方針を固めた、と判明。使用中の機器に加え、次世代規格の第5世代移動通信システムへの採用も見送る。これは共同通信の記事。12月10日。携帯大手3社が中国製品除外へ。次期 5G も政府方針受け。ファーウェイの最高財務責任者、モンっていう人が、7つのパスポートを保有してたんでしょもうこんなんスパイやん。ねえ、怖い怖い。共同通信の記事、これによりますと、日本政府が情報漏洩や安全保障上のリスクを懸念して、国の調達から中国製品を排除するのに、携帯電話大手3社は足並みを揃えるようですね。で、中国の反発は必死で、日中関係に悪影響が出る可能性がある。まあ、それは仕方がないね。で、記事は中国外務省の報道局長の言葉が書かれてありますが、まあ知ったところでねって感じで、割愛。どこぞのコメント欄か忘れましたが、ファーウェイか、iPhone か、iPhone の一人勝ちを狙ってるみたいな、浅はかなこと書いてる人がいらっしゃったんやけど、まあそういうふうに思ってらっしゃる方もいるのかな。ファーウェイは中国共産党系なんですね。っていうか、中国国内で商売を始めるとなると、絶対中国共産党の認可がいりますからね。これはね、中国語を習った時に、中国共産党って、どんなところなんやろうな、ということで、中国人の先生方に、フリートークの時、ま、いろいろ尋ねさせていただいて。で、中国語の言い回し、もうほとんどできませんけど、私のフリートークの話題は、今はなき民主党、国民民主党や、立憲民主党になった民主党の、政治家の悪口の中国語の言い回しを教えてもらってたんですよ。こういう風な感じで偽物の日本人がいたりするねんよっていうことをお伝えしてたんですね。中国の人たちって噂話がものすごく伝うの早いから朝噂話を伝えたら夜にはもうみんな知ってる状況になるんでこのお口は使わないと損やでと思っていろいろお教えしました。ファーウェイの話題に戻っときましょう。読売オンライン2018年12月9日旅券7通使う CFO カナダ検察国外逃亡の恐れ。アメリカの要請でカナダで身柄拘束された中国の通信機器大手ファーウェイ技術。ファーウェイの最高財務責任者 CFO。日本語読みカタカナでモンワンジョーって書かれてあります。で、このモンっていう人が少なくとも7つのパスポートを保有していたことがカナダ検察の訴追資料から明らかになった。この門は、旅券の応酬に応じることを条件に保釈を求めているが、検察側は門が複数の旅券を使い分けていることから、保釈後に別の旅券を使って国外逃亡する恐れが極めて高いと反論している。追訴資料によると、門は、過去11年間に中国旅券を4通、香港旅券を3通、計7通の旅券の発行を受けていた。ムンは、海外出張のたびに、これらを使い分けていた可能性があるというやって。すごいな、もうこんなん、スパイそのもの。でしょこんなおかしいやん、気色悪い。記事はまだ続いてて、カナダのバンクーバーの裁判所の話とか、いろいろ書かれてあるんですが、割愛いたします。まあ、何しか、中国共産党は日本共産党と同じ組織で、国際共産党、コミンテルンって言われてた、国際共産党の一支部同士なんですね。で、マジで暴力革命してみたり、人々の生活を破壊しようとしとるから、あかんねんでって言ってるんですよ。こんな7つのパスポートを使い分けるやつ、信用したらあかんでしょっていうことですね。で、トランプ大統領は、ブルジョワジー側で、ブルジョワジー VS プロレタリアート、プロレタリアートっていうのは、貧乏人。ということで、まあ、金持ち VS 貧乏人の対立っていう感じで、まあ、喧嘩させて、混乱させて、破壊していくのを目的としたらね
。で、それを食い止めようと、トランプさんは頑張っているように思いますよ。まあ、あそこの計画でもう、プロレタリアと今回潰しちゃおうかなってなってるのかもしれませんけど。まあ、時下ち日本人は、日米同盟のもと、ブルジョワジー側について、プロレタリーアート側に対してちょっと冷たく、なんかいいやなって、もう知らん知らんしっしー言うて、畳の見物してるといいと思いますよ